Ok chào các bạn và chúng ta lại gặp với nhau thầy thế là toàn và hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu bài giảng tiếp theo đó là bài giảng present continuous tense có nghĩa là thì là tiếp diễn thì thì rất là dễ đúng không mà chúng ta rất là nhanh và thầy có ví dụ sao I'm giving classes right now là tôi đang dạy học bây giờ đúng không ạ my body is working now mẹ tôi đang làm việc và the students are paying attention at this moment à, những học viên thì đang tập trung chú ý vào thời điểm ngay bây giờ đúng không ạ các thì cái thì này rất là đơn giản chúng ta sẽ đi vào xem xem cấu trúc của những pháp bên trong như thế nào để chúng ta hãy tập cho tốt nha như các bạn thấy là hãy khẳng định affirmative và thì thế là chữ play đó là trường hợp nếu là ai là you là we là t thì chúng ta là như thế nào hay giết như thế nào đối với ai thì nó luôn đi với em và phải em hoặc là kéo là dấu apostrophe đó các bạn dấu phải trên đúng không ạ hai là cái bài hợp thứ hai đó là bài dùng U, V và J chúng ta phải đi với R và trường hợp hay chỉ ít thì chúng ta đi với Y bạn nhớ nhá đây là trường hợp đi với tư bi và verb in thì luôn luôn là verb in chủ ngữ cộng động từ tư bi và cộng verb in trong cái bản của chúng ta thì à, tương ứng với mỗi chủ ngữ thì chúng ta có các loại tư bi khác nhau và phía sau là tư bi thì học chữ play là chúng ta thêm in à, trong trường hợp interrogative và trường hợp negative như thế nào interrogative là dạng câu hỏi và negative là như thế nào thì nếu mà trong negative là dạng cố định trong trường hợp là dạng câu hỏi thì rất là đơn giản bạn đưa tôi đi đầu câu đó mà đưa em lên đưa a lên và đưa y lên tùy vào chủ ngữ và bạn dùng cái chữ em và khác nhau và bạn vẫn giữ nguyên là bóp in là play trường hợp ví dụ như ai là am i playing are you playing are we playing are they playing hoặc trường hợp Uh, she she it thì e he play vân 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 chữ negative trong trường hợp negative là trường hợp phủ định thì chúng ta chỉ có đơn giản đó các bạn các bạn chỉ cần thêm not phía sau trong một từ bi thôi ví dụ như I'm not play you not play we not play they not play and he's not play vân vân đúng không ạ và trong trường hợp các viết tắt của I'm not chúng ta có phải em and not hoặc a not chúng ta sẽ làm là a nếu mà am um, uh, um, phải not đó mà chúng ta đọc là am um, not alright a not thì đọc là a chứ không phải là a rằng đâu đọc đọc là a và trường hợp là is not is not chúng ta sẽ đọc là isn't alright và thầy có một cái ví dụ sao He is playing football at the moment. Đấy không ạ? À? Đây là một câu hỏi mà chúng ta đưa y trên đầu câu phải đi đọc được là he is playing. Chúng ta thêm in sang động từ đúng không ạ? À? No, he isn't. He is running. Anh ấy có đang chơi bóng đá hay không? Oh, no, anh ấy không có chơi bóng đá bây giờ. Anh ấy đang chạy. Bạn nhớ là khi người ta hỏi is thì mình sẽ trả lời is. No, he isn't. Nếu mà yes thì là yes, he is. What is she doing? Oh, thì coi đang vẽ đúng không ạ? Vẽ là raw. Vẽ là raw. She is drawing the pictures at the moment. Cô ấy đang vẽ. She đi với y và động từ draw chúng ta sẽ thêm thêm y sẽ in drawing the picture at the moment có nghĩa là cô ấy đang vẽ một bức tranh bây giờ rồi ngay bây giờ cô ấy vẽ một bức tranh what is Trichy doing is flying à, chú vịt Trichy của chúng ta nó đang bay đúng không is is fly hoặc là is flying what is David doing At the moment he's playing football. At the moment he's playing football. David đang làm gì? David đang chơi bóng đá. Verb in. Và đây là nguyên tắc của đánh vần in. Trường hợp với là ending with ie, chúng ta sẽ bỏ ie đi và chúng ta thì bình. Trường hợp die và lie, mình thấy là trai trai lie lie. Kết thúc bằng i chúng ta bỏ y đi thì chúng ta thêm in like delete deleting commit committing dạng cần uh, consonant vào consonant ví dụ như chữ run 
mình thấy một một vowel nằm giữa hai cánh sinh định tiếng việt nghe là À, một à, nguyên âm nằm giữa hai phụ âm hoặc là chữ stop với t o và p trường hợp này chữ o là nguyên âm cũng nằm hai giữa nguyên âm là t và p thì chúng ta sẽ gấp đôi phụ âm cuối lên như running and stopping trong trường hợp à, ending của âm cuối với hai âm trở lên đó thì chúng ta có chữ re, refer hoặc là orbit thì ref referring hoặc là orbit trong trường hợp chúng ta nhấn âm cái chữ happen hoặc là chữ open cái chữ này nó không biết chữ trước như thế nào chỉ cần lưu ý đó là khi mà âm rơi âm nhấn âm rơi vào âm thứ nhất thì chúng ta sẽ không gấp đôi phụ âm những âm rơi vào phụ âm thứ hai ngay cái cái từ mà mà chúng ta sẽ đi bên vào thì chúng ta sẽ gấp đôi mà thấy không giống như refer omit nhưng chữ thứ hai là happen open À, nhân âm O và chữ hat nên là happening không cần gấp đôi chữ n opening không gấp đôi chữ n nhưng riêng chữ refer thì là referring hoặc là omit omitting see rồi make inform of its work given đây là bài tập cho bạn nhé bạn thêm vào nhé và chính xác rồi begin phải là beginning rub rubbing listening, lying, swimming, studying and happening. Và một nguyên tắc đó là mình nhớ là mình nhấn âm vào nào thì giống như begin, nhấn âm hai, begin, beginning. Rub, rubbing một nguyên âm nằm giữa hai phụ âm đúng không ạ? Listen thì không thể bên ở vị trí thứ hai tại vì chữ listen nhấn âm thứ nhất. Rồi tương tự với các kiểu phía sau. Rồi chúng ta có chữ get, use, admit, try, design come and put các cái đáp án với cái bệnh đúng rồi get đúng rồi getting you using admit admitting try trying decide thì bỏ y đi deciding come coming and put we have putting và chúng ta theo một bài tập nha rồi đây là bài tập của các bạn nhưng mà có thời gian thì các bạn sẽ thêm in các cái từ này để mà các bạn hoàn thiện thêm khả năng uh, thêm in của mình cho từ lại cho đúng đây là đáp án đúng không ạ? rồi che dancing right now thì cái đơn thì bạn lưu ý là nó sẽ hiện những cái hoạt động đang xảy ra vì thứ hai là những cái hoạt động tạm thời they normally play tennis but this week they are skating thì thông thường thì họ sẽ chơi tennis nhưng mà tuần này thì họ đang trượt đúng không ạ? đã skate được trường ván và được bắt tim changing situation các tình huống thay đổi tình huống ví dụ yesterday is very sunny see today is raining more and more à, thay đổi những cái tình huống à, đi hình nhắc lại tí nhá vậy thì thì ta tiếp diễn thì ta nói cái vấn đề đang xảy ra hiện tại thay đổi thói quen một tí tạm thời và đây là thay đổi tình huống thay đổi ví dụ là thường ngày thì trời rất là nắng nhưng ngày thật trời thì mưa đó và yesterday is very sunny today is raining more and more and future arrangement sự sắp xếp trong tương lai như thế nào thứ tư là gì như thế nào they are celebrating a party next weekend họ sẽ tổ chức một bữa tiệc và tuần tới bạn nhớ là trường hợp tương lai thì chúng ta có chung nữa cũng will sell cũng zero thì được hợp là 50 50 có thể xảy ra mà không thể xảy ra trong trường hợp nếu bạn dùng mà vớp in như thế này đó là present continuous để chỉ tương lai tức là hình thức gì đó chỉ tương lai thì chắc chắn việc này nó sẽ xảy ra ví dụ như là họ khi họ nói họ sẽ tổ chức bữa tiệc vào tuần tới trong trường hợp này accelerating thì và một trăm phần trăm là tuần tới là họ sẽ làm việc này rồi time expression à, các cái từ này khi các bạn giữ ý là khi mà trong câu có các từ sau đây thì các bạn sẽ chia hiện tại tiếp diễn bạn nhớ là now at the moment today nowadays this week nhớ nha bạn nhớ thuộc những từ này nha khi các có các cái dấu hiệu này thì bạn một bạn buộc phải chia từ tiếp diễn đấy now at the moment today now today sorry now 
uh, nowadays hoặc là this week right uh, they're rowing snowboard now và chúng ta thêm một bài tập nào see đây là đoạn văn dành cho bạn là hey my day we job today a holiday may first the workers day we are having a fantastic holiday sarah and anna are sitting on parked benches they are with their boyfriends Otto is telling a joke to lisa and she is laughing peter is listening to the radio and reading mr silva is selling ice creams at the beach Mrs. Stantas is walking her dog at the park. It is fishing at the light pole. Bob is riding a bike. He is having so much fun. Mr. Dan started spark parking his car in a prohibited place. The traffic cop is finding him. I'm sitting on the beach. I'm eating an ice cream. Alice and Paul are swimming in the sea. David is taking pictures of his friends. They are jumping. Tom is in the park. He is playing soccer with his friends. John and Robert so is the goalkeeper. Everybody is happy except Mr. Dantas and Edward. Thì bạn thấy là đoạn văn này dùng thì rất là nhiều thì cần tiếp diễn để mình diễn tả những cái việc mà đang diễn ra tại bãi biển đó, xung quanh của bạn John. Here, yeah. thấy rồi. Đây là hiện tại các cái hình. Rồi, thank you các bạn rất là nhiều cho cái việc mà các bạn đã dành thời gian để các bạn xem mình nhận ngày hôm nay. Các bạn nhớ nha. Thì hiện tại đơn rất là đơn giản. Sorry, hiện tại rất là đơn giản đó mà bạn chỉ dùng những tiếp dụng rất là nhiều trong cuộc sống của các bạn. Ví dụ như hiện tại cái gì đó đang diễn ra, đang xảy ra thì mình dùng những tiếp diễn. Uh, thank you các bạn rất là nhiều và hy vọng các bạn, các bạn mình nhận sao.